students in this session we are going to discuss regarding the characteristic features of business manamu ee session lopala business yokka characteristic features emiti anetatvandi topic ni manam discuss chestundam aaj ke session mein hum business ke characteristic features kya hai bol ke wo particular topic hum discuss karenge before going to discuss this particular characteristic features let us recollect the last class ones so that easily we can understand what are the characteristic features of business manamu ee business characteristics telusukodaniki mundu last class lo edaithe manam cheppukodam jarigindo danni oka sari manam malli oka sari chusukunnatlaite manaki business characteristics tondaraga easy ga artham chesukodaniki avakasham untundi ye business ke characteristic features discuss karne se pehle last session mein hum jo discuss kare wo ek baar hum recollect kare to yaad kare to hame ye particular business characteristics aasani se samajhne ka mauka milta now coming to point in the last session we discussed regarding human activities again these human activities are classified into two categories based on their nature they are economic activities and non economic activities again these economic activities are classified in two three categories one is business profession and employment right now we are concentrating more on business so what is business yesterday in last session we discussed what is a business business is an economic activity involving in production distribution exchange and sale of goods and services with an objective to earn or make profits so what is an economic activity economic activities are those activities which are aimed to earn any money that is called as economic activity so this business is also meant for earnings and any money and maximization of wealth ikkada manam oka sari gamaninchinatlaite last class lo kuda manam em cheppukodam jarigindi human activities anna human activities ni malli rendu ga manam divide cheyadam jarigindi economic activity non economic activity malli economic activity ni manam em chesamu three ga classify cheyadam jarigindi business profession employment business anedatundi enti economic activity economic activity ni telu cheppukodam jarigindi ఏదైతే మనీ ఎర్న్ చేయడం కోసం యాక్టివిటీ చేయడం జరుగుతుందో దాన్ని మనం ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది బిజినెస్ కూడా ఎందు కోసం చేస్తున్నాము మనీ ఎర్న్ చేయడం కోసం చేస్తున్నాము అయితే ఇక్కడ మనీ ఎర్న్ చేయడాన్ని మనం ఏమంటాము ప్రాఫిట్ అని చెప్పేసి చెప్తాము ఒకసారి దీన్ని మనం గమనించినట్లయితే మనకు బిజినెస్ అంటే ఏమిటి అనేటటువంటిది ఈజీగా అర్థమవుతుంది లాస్ట్ క్లాస్ లో మనం ఇంకో డిస్కస్ కరే ఓకే అని హ్యూమన్ యాక్ बोले ह्यूमन एक्टिविटी अगेन कितने डिवाइड करें टू बोल के डिवाइड करें उसका परफॉर्म करने का नेचर के हिसाब से इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिविटी फिर कितना डिवाइड करें थ्री बोल के क्लासिफाई करें बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट बोल के हम क्लासिफाई करें अब हम क्या कर रहे हैं बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं सो बिजनेस माने क्या है बिजनेस जो है एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है इसमें क्या है प्रोडक्शन है डिस्ट्रीब्यूशन है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है और सेल है ये क्यों कर रहे हैं हम कुछ पैसे कमाना बोल के हम कर रहे हैं ये पैसे कमाने को बिजनेस में हम क्या बोलते एर्निंग ऑफ प्रॉफिट्स और मेकिंग ऑफ प्रॉफिट बोल के हम बोल सकते नाउ कमिंग टू द प्रेजेंट सेशन इन टुडे सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ बिजनेस सी First of all, we need to understand what is a characteristic feature. See, characteristic features are nothing but the qualities or features of a particular person or a thing which makes us to recognize that particular thing or person. इकड़ मन को characteristic features अंडे आते हैं मेरे भी अंडे। ये देखते हैं वो का person की गानी लेकर बोलते हैं वो का वस्तु क्या है कोई भी पर्स 
पर्सन नहीं तो जो पर्टिकुलर एक्टिविटी होने दो तो, नहीं तो एक पर्टिकुलर थिंग होने दो तो, उसका आइडेंटिफाई करने के लिए उसको पहचानने के लिए उसका जो क्वालिटीज रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स बोल के बोलते हैं सो नाउ हाउ टू रिकॉग्नाइज दिस पर्टिकुलर एक्टिविटी एज अ बिजनेस सो दीज आर द क्वालिटीज और फीचर्स ऑफ बिजनेस विथ विच वी कैन इजिली अंडरस्टैंड दीज पर्टिकुलर एक्टिविटीज आर रिलेटेड टू बिजनेस मनम यहाँ पे सेकेंड पॉइंट क्या है 
नहीं है तो पूरी करने के लिए हमें क्या चाहिए गुड्स एंड सर्विसेस चाहिए जो गुड्स एंड सर्विसेस जिनको जरूरत है वो प्रोवाइड करके जो पैसा कमाने के लिए एक्टिविटीज परफॉर्म करते उसको हम बिजनेस बोल के बोलते नाउ कमिंग टू द थर्ड वन क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी यूटिलिटी मीन विच मेक्स यूजेबल which makes usable we can call as utility so this particular business creates utility to goods and services how it creates see place utility time utility form utility and possession utility see place means this products may be produced at one particular place and those will be consumed in every nook and corner of the world so with the help of transportation this business provides place utility to those products next coming to time utility see certain products will be produced at one particular time and they may be consumed for entire period and some of the products will be okay produced at a particular period and they may be utilized in a particular period so we need to protect those products till the time of usage so with the help of warehouse they will provide time utility for the products so, next coming to form utility form is nothing but giving certain shape see naturally if we we are observing any product see first of all they will take some raw material and they will convert it to full finished goods which can be usable by the ultimate consumer so with the help of this they are providing form utility to those products next coming to possession utility with the help of distribution exchange or sale they are transferring the ownership from one person to the other person so the business provides the creation of utility दूपा कल अंत इकड़े फस्ट रा 
దాన్ని కలిగి ఉండడం అనేటటువంటి దాన్ని ఇక్కడ పొజిషన్ యూటిలిటీ అని చెప్పేసి అంటాడు ఏ విధంగా వస్తుంది డిస్ట్రిబ్యూషన్ కావచ్చు ఎక్స్చేంజ్ కావచ్చు సేల్ కావచ్చు దీని ద్వారా ఏమవుతుంది దాన్ని ఒక పర్సన్ నుంచి మరి ఒక పర్సన్ కు ఇవ్వడం ద్వారా పొజిషన్ యూటిలిటీని బిజినెస్ ఇస్తుంది అని చెప్పి మనం ఇక్కడ చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ తీసరా పాయింట్ కాహే క్రియేషన్ ఆఫ్ యూటిలిటీ బోర్డ్ అనేది యూటిలిటీ మనీ కాహే ఉస్కు ఇస్తేమల్ కరే చేసా కర్నే కే యూస్ వే చేసా కర్నే కే జో బి యాక్టివిటీస్ రతే ఉస్కు హమ్ క్యా బోల్కే యూటిలిటీ బోల్కే బోల్కే సో బిజినెస్ క్యా కర్తే ఏ పర్టికులర్ ప్రొడక్ట్ కు హర్ తరీకే సే ఇస్తేమల్ కర్నే కే లైక్ బనానే కే లియ మదత్ కర్తే ఓ కైసే కర్తే ప్లేస్ యూటిలిటీ బోలే టైం యూటిలిటీ బోలే ఫైదా ఉన్నాయి 
those activities as a business activities when those activities are being performed regularly and continuously then only we can call those activities as business activities otherwise a single isolated transaction though we earned any profit in that we can't call as business activity next coming to sale transfer or exchange see what is the meaning of the sale transfer and exchange sale is nothing but transferring the ownership from one person to another person see here who is transferring the ownership from one person to another person see here as we discussed the products are produced by one particular person and they will be given to and distributed or exchanged or transferred to the person who is in need of those products see here with the help of sale only we can okay transfer the goods from one person to another person why we are performing these business activities for earning money so how these persons will earn money whatever the products are produced by the producers they will be transferred to the consumers with certain consideration which is called as price with the help of that they will earn certain profits so here in business we can observe in the name of sale they are transferring their ownership from producer to consumer and here transfer means moving the ownership from one person to another person here we can observe that an exchange of those products and services so if we are going to talk about the next day we will say transfer and exchange and then we will talk about the sale transfer exchange and then we will talk about the sale and then we will talk about the sale मन 
చేయడం జరుగుతుందో దాని మధ్య ఎకనమిక్ యాక్టివిటీ అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది ఆ ఎకనమిక్ యాక్టివిటీ లోపల ఒక పర్టికులర్ పార్ట్ బిజినెస్ బిజినెస్ ఎందుకోసం చేస్తున్నాము పైసలు అర్న్ చేయడం కోసమే చేస్తున్నాము అయితే బిజినెస్ లోపల అర్న్ చేసేటువంటి మనీ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం ఏమంటున్నాము ప్రాఫిట్ అని చెప్పేసి అంటున్నాము అంటే ఈ బిజినెస్ అనేటటువంటి దాన్ని ఎందుకోసం చేస్తున్నాము అంటే ప్రాఫిట్ పేరుతో మనం ఏదైతే మనీ అర్న్ చేయడం కోసమే ఈ యొక్క యాక్టివిటీ చేస్తున్నాము కాబట్టి బిజినెస్ యొక్క ఫస్ట్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫీచర్ మెయిన్ ఏం ఏంటి అంటే ప్రాఫిట్ మోటివ్ అంటే ప్రాఫిట్ కమాయించాలి అనేటటువంటి ఆలోచన తోటి చేసేటటువంటి యాక్టివిటీనే బిజినెస్ యాక్టివిటీ అని చెప్పి మనము చెప్పవచ్చు నెక్స్ట్ ఎలా పేర్ అబ్జర్వ్ కలేతో ప్రాఫిట్ మోటివ్ కొలికే ప్రాఫిట్ మోటివ్ అనే క్యా బిజినెస్ ఫస్ట్ మనం డిస్కస్ కరే ఎకనమిక్ యాక్టివిటీ బిజినెస్ ఇస్ అన్ ఎకనమిక్ యాక్టివిటీ ఎకనమిక్ యాక్టివిటీ మనం క్యా డిస్కస్ కరే హం జో కి పైసే కమాండ్ ఇన్ కే లీ యాక్టివిటీ కి జాతి హం ఉస్కో హి హం ఎకనమిక్ యాక్టివిటీ బోలే ఉస్మే క్యా హై ఫస్ట్ బిజినెస్ బోల్ కే బోలే బిజినెస్ కో కర్ రహే హం పైసే కమానే బోల్ కే కర్ రహే హం యహా పే జో కి బిజినెస్ మే పైసే కమాండే ఉస్కో క్యా బోల్ హం ప్రాఫిట్ బోల్ కే బోలే మనే जो भी बिजनेस एक्टिविटी हम करते उसका मेन मकसद क्या रहता पैसे कमाना है उसका नाम क्या बोले हम प्रॉफिट बोल के बोले सो वेरी फर्स्ट जो भी है बिजनेस एक्टिविटीज में प्रॉफिट कमाना बोल के जो भी उसका सोच है जो भी उसका मकसद है उसको ही हम क्या बोलते प्रॉफिट मोटिव बोल के हम बोल सकते नाउ कमिंग टू रिस्क एंड अनसर्टेनिटी सी what is mean by risk and what is mean by uncertainty risk is nothing but chance of loss and uncertainty means we can't guess what will happen in future that will be called as uncertainty so in every business there may be some risk see there is a chance of loss in every business we can't say every time we are going to earn profit only though we are having profit motive but sometimes due to some unavoidable reasons okay we may face losses we may get losses in that particular business activities and one more thing uncertainty we can't say what will happen now corona now at present we are facing this corona pandemic period so all the shops are being closed for certain days so is it possible to earn more and more profits no this is called as uncertainty now coming to in every business we can observe that there is an uncertainty ikkada manaku next statement em undi risk and uncertainty ani cheppadam jarigindi risk ante artham em enti ante loss raavadaniki unnatundi avakashanni manam em antam ante risk ani cheppi cheppadam jarugutundi uncertainty ante artham em enti ante ఫ్యూచర్ లోపల ఏం జరుగుతుంది అనేటటువంటిది మనం తెలుసుకోవడానికి అవకాశం లేదు కాబట్టి ఈ పరిస్థితిని మనం ఏమంటామంటే అన్సర్టనిటీ అని చెప్పి చెప్పడం జరుగుతుంది బిజినెస్ లోపల మనం ఎప్పుడు ప్రాఫిట్స్ ఏ కమాయిస్తాము ప్రాఫిట్స్ ఎప్పుడు మనం సంపాదిస్తూనే ఉంటాము అని చెప్పి చెప్పడానికి అవకాశం లేదు ఏ కారణం వల్లనైనా కూడా మనకు లాస్ వచ్చే అవకాశం కూడా ఉంటుంది అన్సర్టనిటీ అంటే అర్థం ఏమిటి ఇప్పుడు ప్రస్తుతం మనకు కరోనా పీరియడ్ లోపల మనకేమవుతుంది కొన్ని రోజుల లోపల లాక్డౌన్ చేయడము దీనివల్ల బిజినెస్ యాక్టివిటీ సరిగా జరగకపోవడంతో ఏమైంది మనకు అనుకున్నట్టుగా ప్రాఫిట్స్ సంపాదించలేనటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడింది కాబట్టి దీన్ని ఎప్పుడైతే మనం గెస్ట్ చేయలేకపోతున్నామో దాన్ని మనం ఏమన్నామంటే అన్సర్టనిటీ అని చెప్పేసి అన్నాము సో ప్రతి బిజినెస్ లోపల కూడా రిస్క్ అన్సర్టనిటీ అనేటటువంటిది తప్పకుండా ఉంటాయి అనేటటువంటి విషయాన్ని మనము అర్థం చేసుకోవాలి now coming to other next kya hai risk and uncertainty bolte hain risk mane kya hai loss aane ka jo sambhavta hai loss aa sakta hai bolke jo bol sakte hai aane ki chances hai bolke jo bol sakte hai usko hum kya bolte hai risk bolke bolte next uncertainty mane kya hai aage kya hota hai bolke jo andaza hum nahi laga sakte usko hum kya bolte hai uncertainty bolke bolte बिजनेस क्यों कर रहे हैं प्रॉफिट कमाना बोल के ही कर रहे हैं लेकिन एक आधार क्या होता है बिजनेस में हम जितना सोचे उतना प्रॉफिट तो नहीं कमा सकते वजह कोई भी हो हमें लॉसेस भी आने का चांसेस है तो इसको ही हम क्या बोल रहे हैं रिस्क बोल के बोल रहे हैं आगे क्या होता बोल के तो हम अंदाजा नहीं लगा सकते उसको क्या बोले हम अनसर्टेनिटी बोल के बोले ये अनसर्टेनिटी सी में क्या है हम जितना भी प्रॉफिट कमा सकते बोल నెక్స్ట్ కమింగ్ 
to social institution when we are establishing this particular business unit in the society only so we can say this particular business is a part of society it is a social institution manaku ikkada social institution ani cheppes annadu ee social institution ante ardham emiti ante manam oka business unit ni ekkada naithe manam start chestunnamo ekkada start chestunnamo society lo pole start chestunnamo kabatti idi society lo pole oka bhagamu ka ani cheppi cheppadaniki avakasham undi andike dinni em antaru social institution ani cheppi cheppadam jarigindi next kya hai social institution bolte hain social institution mane kya hai apna business jo bhi hai कहा कर हम स्टार्ट कर रहे हैं सोसाइटी में ही स्टार्ट कर रहे हैं इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं सोसाइटी में एक पार्ट है इसलिए इसको क्या बोलते हैं सोशल इंस्टीट्यूशन बोल के हम बोल सकते हैं नेक्स्ट कमिंग टू आर्ट एज वेल एज साइंस आर्ट मींस सी विद सम स्किल्स एंड टैलेंट इफ एनी एक्टिविटीज परफॉर्म दैट विल बी कॉल्ड एज एन आर्ट एंड व्हाट इज अ साइंस साइंस इज नथिंग बट these are based on certain rules and regulations certain equations those will be called as science so this particular business is a talent the persons who are having certain talent and skill they can perform these business activities very well and they should follow certain rules and regulations certain guidelines so these will be considered as science so this business is an art as well as science बोल सकते 